Voilà, monsieur, bonjour. Euh, bienvenue dans le ZCL de ce lundi 11 janvier. On est encore au stade des vœux. Alors, les gens qui n'ont pas encore eu leurs vœux, je vous dis bonne année. On le dira encore au moins jusqu'au 31. Sinon, eh bien, dans l'actualité, on parlera aujourd'hui, euh, bien sûr, de Air Canada 40 ans après. Euh, Puisqu'on parle de choses passées, il faudra dire deux petits mots sur euh, François Mitterrand. C'était le 20e anniversaire de euh, sa disparition. Euh, Olivier Nicolas est revenu sur la personnalité de ce président français socialiste. On parlera aussi de l'école du Lamentin. On ira... Euh, au dîner Goncourt et puis, et puis il y a eu cet hommage à Clarissa Jean-Philippe, on en a beaucoup parlé euh, toute cette semaine, toute cette fin de semaine on en parlera tout à l'heure et puis, et puis comme c'est le carnaval on parlera bien sûr de euh, carnaval avec un reportage sur Ton Chihuahua sinon euh, nos invités aujourd'hui, eh euh, on va commencer avec euh, Mehdi Darlis qui a sorti cet ouvrage euh, que je vous conseille Maman tout le monde y a un moment, donc euh, euh, on va parler de cet ouvrage. Et puis, euh, un peu plus tard, on reviendra pour la première fois, pour la première chronique du docteur euh, Vela Yudon, Frisina Vela Yudon, on parlera avec elle euh, du, euh, du diabète. C'est une maladie euh, qui touche pratiquement un Guadeloupéen sur trois. Aujourd'hui, c'est une pathologie qui est grave et dangereuse. Avec elle, on commencera aujourd'hui une série euh, de chroniques sur cette maladie, sur la santé. Voilà ce qui fait euh, le sommaire de ce ZCL. Vous l'avez remarqué. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, Catherine Gustave ne sera pas là, elle ne sera pas là la semaine prochaine non plus, mais elle reviendra euh, dès le début de février. Elle a mérité quelques vacances bien euh, euh, pour se reposer. Donc, on nous retrouvera sa chronique business dès les premiers jours de février. Voilà donc euh, ce qu'il fallait savoir. Sinon, eh bien, on va commencer tout de suite avec notre premier invité, Mehdi Darlis. Je vous l'ai dit qu'il y a... Euh, pour qui a rédigé euh, ce ouvrage. Alors, quand il dit rédigé, il va s'expliquer tout à l'heure. En fait, euh, il a cherché des personnalités euh, dans le monde antillo-guyanais euh, qui ont tous des mamans. Et il a produit cet ouvrage, ouvrage qui est bien lu, déjà bien vendu. Euh, malheureusement, il sort après la fête des mères, mais enfin, il sera encore l'année prochaine. On pourra en parler. Mehdi, euh, bonjour. Bonjour. Alors, euh, euh, vous allez nous dire un petit peu euh, la généalogie de ce, ce bouquet. Comment l'idée vous est venue ben, à vrai dire, c'est euh, une adaptation. Donc, C'est un ouvrage qui existe en Afrique du Sud, qui a été réalisé par Marion Kay, qui est une professeure universitaire que j'ai rencontrée justement durant mes études à Monaco. Mm -hmm. Et Elle a fait la présentation de son livre lors d'une conférence. J'ai tout de suite adhéré, j'ai ai beaucoup aimé l'idée du livre. Euh, je lui ai fait part... Comment s'appelle son bouquin il s'appelle Umama, qui veut Umama. dire maman en Swahili. En, en Swahili. Voilà, donc euh, quand je lui fais part de mon admiration, elle m'a poussé à le faire et connaître la Caraïbe. Elle m'a dit Mais pourquoi tu ne le ferais pas aux Antilles et Elle m'a donné euh, sa bénédiction. Donc euh, ça m'a pris trois ans, près de trois ans pour trois le ans faire. Trois ans quand même Voilà, pour oui. réunir tout le monde et être oui. sûr que chaque personnalité a un lien spécial avec sa maman, qui a été l'une des des difficultés aussi de l'ouvrage. Alors justement, il y a 43 témoignages, j'ai même vu qu'il y a eu des témoignages de dernière minute. Alors comment ça s'est organisé, l'architecture même de ce bouquin pour rencontrer les gens entre le moment où on, leur, euh, on prend le rendez-vous, parce que je suis journaliste, on sait ce que c'est, qu'on prend un, un rendez-vous pour une TV, une interview, ça prend du temps, après il faut revenir, comment, comment vous avez géré ça ben, euh, C'est une autre justement difficulté de la réalisation de cet ouvrage, surtout que je, vis, je vivais en métropole, enfin je mmh. vis en métropole, mmh. et euh, comme vous l'avez dit, ce sont tous des personnalités très 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 sollicitées. Pour une anecdote, par exemple, Jacob Desvarieux, je l'ai rencontré au Bataclan. <rire> voilà, ouais. Juste avant le concert de Kassav, on s'est oui. rencontré au café Bataclan à côté et j'ai fait son interview comme ça. Pierre-Edouard Desimus, on s'est rencontré au McDonald's des Abîmes. Mm. Donc voilà, certaines personnalités ont, ont préféré rédiger eux-mêmes. Il y en a d'autres qui ont préféré mm. que je pose les questions et que justement je recueille leurs témoignages. Et puis d'autres, comme Yvon Joseph, euh, j'aimais bien le fait qu'il puisse parler de la même personne étant le frère d'Henri Joseph, donc il a proposé oui. un, un poème, ou ma, euh, Marulus Panchard, j'ai ai aussi aimé l'idée qu'elle parle de sa maman et donc oui. que sa maman parle de sa maman à elle. Oui. Donc il y a des personnalités que je n'avais pas forcément pensé à l'origine, mais oui. que je trouvais qu'il y avait un lien qui pouvait être intéressant. Oui. Alors comment le, le choix s'est opéré euh, quand au départ vous avez euh, vous étiez devant une feuille blanche, je dis bon ça y est, je vais faire un bouquin sous les mamans. Quels sont les premiers noms qui sont euh, apparus tout de suite immédiatement dans votre esprit ben Voilà, ben, à l'époque, j'avais 24 ans. 
quand ouais. j'ai commencé cet ouvrage. Donc, euh, par mon jeune âge, je, je, je n'étais pas moi-même, euh, on va dire, qualifié pour pouvoir sélectionner euh, toutes ces grandes personnalités. Donc, je me suis fait aider d'abord de mon éditeur, de mes parents, de mes amis. Mais il y avait... En fait, je me suis arrêté sur les, les noms qui revenaient. Donc, je, je posais des questions à droite, à gauche. Et dès que je voyais que le nom il revenait un peu trop souvent, ben, je me disais, ben, il faut que, que j'approche cette personnalité. Et ensuite, il fallait que j'approche l'entourage de la personnalité pour m'assurer qu'il y avait un lien spécial avec la maman de façon à ce que son témoignage puisse être crédible aux oui. yeux des personnes qui le connaissent. Oui. Alors, il n'y avait pas, pas d'équilibre au départ en disant plus de musiciens ou de sportifs ou de politiques. Comment s'est établi ce, ce choix-là Parce que, bon, on voit bien qu'il qu y a des gens d'horizons de, totalement différents. Mais à vrai dire, je ne voulais pas qu'il y ait de politique. Oui. Euh, parce que, je, justement, je, ne, je, ne, je, ne, je, je, je trouvais que ça aurait pu risquer la réussite de l'ouvrage s'il mmh. y avait trop de politique. Oui. qui n'étaient pas aimés du, du peuple, par exemple, ou, ou des choses ainsi. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, à mes yeux, en tout cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ma, Madame Lucette Michaud-Chevry, pour moi, est plus qu'une politique. Elle, est, elle est, représente vraiment, pour moi, euh, on va dire, l'une des personnalités... Euh, phare de la Guadeloupe, oui. euh, quels que soient tous les domaines compris. Mm -hmm. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Marius Panchard, pour moi, c'était juste, je trouvais juste mm -hmm. original qu'elle puisse parler aussi de sa mère. Mais à côté de ça, j'ai juste voulu mélanger tous les domaines. Il y a quand même plus d'artistes quand même. Hein, je Il y a quand même plus d'artistes parce qu'au oui. final, euh, c'est une question que j'aurais pu, pu retourner à tout le monde. Si on parle de 40 personnalités <rire> aux Antilles, qui oui. ça serait Est-ce qu'on a vraiment 40 personnes qui, qui méritent d'être placé euh, justement euh, sur un, un piédestal mm. et nous en tant qu'antillais c'est vrai que les, ar les artistes ça représente beaucoup quoi je trouve oui. rien que Kassav ça fait cinq ou six membres là j'en oui. ai trois oui c'est ce que j'ai vu oui. vous comprenez ensuite euh, vous avez raté saint éloi de, 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 de deux ans j'ai raté saint éloi de deux ans et, oui. et par rapport à ça j'ai maître Félix Rod oui. Qui est, oui. qui est disparu récemment, Absolument. qui fait aussi partie de, de l'ouvrage. Et euh, voilà, à côté de ça, il fallait que ce soit des gens crédibles, des gens qui soient aussi bien aimés de, au delà de leur profession. En tant que personne, il fallait que ce soit des gens qui soient appréciés du, du grand public. Et euh, donc la tâche n'a pas été facile, parce que forcément, je n'ai pas tout le monde non plus. Oui. Et euh, j'espère je, que je serai en mesure de faire un volume 2. Dans Vous avez dit qu'il un deuxième tome c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, peut-être dans 10-15 ans, parce qu'il faut, il faut voir aussi quelles sont les nouvelles valeurs, est-ce qu'il y a des valeurs qui ont perduré, c'est ça aussi, c'est en fonction du contexte historique, ça ne sera pas un ouvrage qui va naître dans les années à venir, mais je pense d'ici 10-15 ans, ça serait, ça serait intéressant de, de faire parler d'autres personnalités. Alors, euh, je, je note aussi euh, qu'il y a pas seulement des personnalités de la Guadeloupe, vous avez choisi aussi des Martiniquais, bon, peut-être moins que des Guadeloupéens, euh, Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste euh, ben D'ailleurs, ça me permet aussi de lui rendre hommage. C'est M. Raphaël Confiant, en fait. Oui. M. Confiant, je l'ai sollicité. J'ai sollicité aussi M. Patrick Chamoiseau. Mm -hmm. Ça n'a pas pu aboutir. Mais euh, M. Confiant, euh, il a tout de suite adhéré, il a tout de suite adoré l'idée du livre. Je lui ai envoyé un mail. Oui. Il m'a répondu à la minute. Il m'a même donné une suggestion du titre. Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne l'appelles pas la matin J'adore l'idée. » Et d'ailleurs... Euh, tiens, je te suggère d'autres euh, contributeurs. Donc, il m'a envoyé une liste de 20 contributeurs, dont Dany mmh. Laferrière, haïtien. Oui. Il m'a donné les contacts, les mails, les numéros de téléphone. Oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec euh, des superbes contributions, euh, telles que celles de Mérine Seco, euh, Karine oui. Lauréotte, euh, oui. Serge Keclar, Gérard Catherine Nicolas, Pelletier, euh... Catherine Le Pelletier pour oui. la Guyane. Oui. Et donc, voilà, monsieur, monsieur Confiant a, a, a sa part de responsabilité dans l'aboutissement de ce projet également. Et malheureusement, sa mère était déjà décédé quand vous l'avez vu. Oui. Oui. Ouais. oui. Enfin, je, je le sais parce que euh, c'est aussi un ami. Alors, euh, sur ce point, j'ai envie de poser la question, je ne sais pas si elle aura une réponse. Est-ce qu'il y a eu des gens qui n'ont qui pas répondu Qui n'ont pas répondu enfin, Qui n'ont pas voulu Oui. Euh, oui, il y a des gens qui n'ont pas voulu pour leurs raisons propres elles-mêmes. Euh, je pourrais en citer, même si ça ne va peut-être pas plaire, mais Marie Scondé oui. Elle a catégoriquement refusé. Oui. Elle m'a dit que c'était pour des raisons personnelles. Après, il y a des gens comme Gisèle Pinault, que je respecte énormément, hein, mais oui. qui m'ont dit qu'elles étaient en train de travailler sur un ouvrage et qu'elles ne voulaient pas que ces lecteurs soient perdus entre deux ouvrages. Bon, <rire> moi, je demandais juste de rendre hommage à la maman. Donc, oui, c'est oui. vrai qu'il y a des retours que je n'ai pas forcément compris, mais que je respecte 
Et euh, après, il y a des gens comme Jean-Michel Rotin qui m'ont dit qu'ils avaient des rapports euh, particuliers avec leur mère. Donc, euh, tout, le monde, tout le monde a, a compris ma, ma démarche, mais c'est pas au final... Euh, c'est pas tout le monde au final qui, qui fait partie de l'ouvrage mais oui. euh, au moins ça m'a permis de rencontrer ces personnes, d'avoir échangé avec eux oui. et c'est aussi euh, la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cet ouvrage Alors sur, sur l'autre aspect euh, sur, sur le fond euh, quand on fait ce genre d'ouvrage et témoignage, alors quelquefois on a de très grands témoignages et d'autres fois moins euh, est-ce que là vous avez dû utiliser vos ciseaux couper, dire bon là c'est trop long il manque quelque chose, il faut réajouter comment, comment ça s'est organisé ben en fait, d'ailleurs, ça a été l'un des débats que j'ai eu avec mon éditeur, qui n'était pas forcément euh, d'accord avec moi sur ce principe. Mais pour moi, à partir du moment où euh, je demandais une personnalité de rendre hommage à sa mère, je ne pouvais pas euh, intervenir. Ça veut dire oui. que c'est un lien direct entre a, la rien personnalité... Rien n'a été coupé, donc rien n'a été coupé. Si, il y a des choses qui ont été coupées, mais oui. c'est-à-dire que si le contributeur a décidé d'écrire cette ligne, oui. je ne vais pas lui demander d'écrire plus. J'ai vraiment et, voulu... Et à l'inverse, il, il décide d'envoyer 20 pages ben, si décide d'envoyer 20 pages, y a des, parce qu'il y a, y a des moments, par exemple, où si c'est répétitif, on va enlever, ou si on trouve que le, mmh. que le contributeur, euh, que son témoignage mmh. commence un peu trop à tourner autour de lui et pas autour de la mer, mmh. oui, je vais couper, mais à chaque fois, j'envoie euh, la, la version finale pour avoir justement l'aval de, de la personnalité. Oui, et, et, et le retour, d'une manière générale, les gens sont satisfaits, les, les contributeurs, il n'y euh, a ouais. pas eu de de râle, on sait bien que l'antillais quelquefois, il dit « ah ouais, pas t'es consent, t'es voulu ça, etc. » C'est compliqué, c'est compliqué. Oui, je sais. Euh, la seule petite anecdote que je pourrais citer, c'est peut-être M. Bernard Lama. Oui. Ou au final… Alors Bernard Lama, il faut dire, c'est l'ancien gardien du PSG oui. qui a commencé sa carrière dans d'autres clubs et qui est revenu en Guyane et qui est maintenant a monté une fondation avec oui. Patrick Vieira, c'est bien ça oui. oui, voilà, c'est ça. Et qui est aussi… Euh responsable d'une usine d'eau aussi oui, en Guyane, les chefs d'entreprise. En Guyane Oui. oui. Et euh, en fait, ces personnalités, justement, ce qui était assez remarquable, c'est qu'ils se sont complètement livrés à moi. Ils m'ont parlé même de... Leur... Il y a des, des choses qui ont à voir avec leur vie personnelle. Très personnelle, oui. Ou très, très, très personnelle. Oui. Monsieur Raboteur, Brother Jimmy, il y en a vraiment Gérard César qui sont rentrés dans les détails. Oui. Et euh, Bernard Lama, justement... Euh, il y a un moment donné, quand il a relu la contribution, il a dit « mais c'est pas possible, je t'ai pas parlé de ça <rire> ». Euh, donc voilà, il y a des choses un peu mêlées à des trucs personnels, un peu par rapport au divorce ou tout ça, qu'il a, qu a tenu à enlever, par mmh. respect pour les, les personnes qu'il nomme, donc que j'ai enlevé. Mais euh, le fond, vraiment, euh, la ligne directrice concernant sa maman est, est restée, c'était ça le, le principal pour moi. Alors j'ai vu, euh, alors j'imagine ça doit devenir de confiant, euh, un auteur... Euh, qu'on a eu l'occasion de rencontrer ici, mais il y a très longtemps, Cal Tourabuli. Comment le contact s'est établi avec lui, ce poète mauricien Voilà, ben c'est M. Confiant. Ah, c'est Confiant. Voilà, c'est M. Ouais. Confiant. Il comme je vous dis, il m'a donné une liste et euh, j'ai approché Cal et tout de suite, pareil, tout de suite, il m'a dit, il m'a dit, j'adore ton idée et je m'y mets dès ce soir et il, il m'a pensé ce, cette superbe contribution. Mm -hmm. Et euh, ça me permettait aussi... Euh, parce que, vu, vu le titre de l'ouvrage, à la femme créole, je ne voulais pas qu'il y ait des yeux justement qui se sentent un peu délaissés. Donc j'ai essayé de toucher le maximum. Donc on a l'île Maurice, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, et après Marie Galante, Désirade avec pierre édouard Decimus, Les Saintes. Et voilà, on a essayé de toucher oui. un peu. Alors, si, si on, une dernière chose, si on fait un petit équilibrage, euh, j'ai remarqué, il y a autant de gens de la région de Bastère que de, de la Grande Terre. Oui. Pas beaucoup de, des îles, hein, à part Max Ripon. Oui. Pas de Saint-Ouen. Non, euh, Saint-Ouen, non. J'avais ouais. approché le maire oui. et j'avais approché. De lequel, le monsieur Molinier Oui. oui. Et j'avais approché également euh, l'ancienne Miss Guadeloupe oui. qui était d'origine de, de, euh, de là-bas, Chloé Déa. Oui, oui, oui. Euh, mais comme je vous dis, après, c'est des gens tellement sollicités que ouais. c'est pas tout qui a abouti, malheureusement. Mais c'est vrai que j'ai essayé aussi les saintes. Mais alors, et après, il y a des gens comme M. Portecop de Marie-Galante. Oh, a... M. Ripon aussi. M. Ripon. Oui, le poète ouais. Ripon. J'imagine que ça doit être quelque chose. Là, c'est un bon moment où vous avez passé avec M. Ripon, lui. Oui, oui. 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 Ben, M. Ripon, d'ailleurs, c'est parce que je n'ai pas été le seul. C'est une amie, André-Laure saint cily qui a recueilli son, nom... son témoignage. Elle a aussi recueilli Tania Saval. Oui. Et c'est une autre amie, Lovely Eliak, qui a recueilli celui de Michel Rovelas. Oui. Parce que, comme je vous dis, je n'étais pas tout le temps présent en Guadeloupe. J'ai fait quand même trois allers-retours. Oui. Mais je me suis fait aider. Oui. Alors, euh, de, de tous ces témoignages, qu'est-ce que vous retenez sur la maman antillaise Enfin, a... antillo-guyanaise, on oui. va même aller plus loin. 
Mais il y a des, il y a pas mal de, il y a pas mal de valeurs qui reviennent et même de, si vous voulez, de, au final c'est des, euh, c'est des émotions et je dirais que l'amour de la mère portée à son enfant, je, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très très porté aux Antilles. Par exemple, quand j'en ai quand j'ai présenté cet ouvrage à ma directrice de programme à Monaco, oui. c'est la première chose qu'elle a relevée. Elle m'a dit, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les femmes créoles, elles portent encore plus d'amour à leurs enfants que nous en Europe. Elle-même, oui. elle a eu le recul de pouvoir oui. dire ça. Et aussi le sacrifice. C'est quand même une génération de femmes dans les années 30, 40, 50, oui. qui à partir du moment où elles ont accouché, elles ont oublié leur propre, leur propre épanouissement et leur propre... Pour se, consacrer à, pour à se consacrer à la réussite de leurs enfants et au bien-être de leurs enfants. Donc ce sont vraiment les deux choses que je, re, que je retiendrai. C'est l'amour et le sacrifice. Quoi. Et vraiment avoir le troisième, ça serait l'ambition. L'ambition oui, elles, ont toutes, elles avaient toutes une grande, grande ambition pour leur enfant et elles étaient prêtes à tout justement pour voir l'enfant réussir. Et la plupart du temps, elles ont eu la dure tâche d'élever l'enfant seul et souvent avec 5, 6, 7 frères et sœurs. Oui, et justement, euh... j'allais vous poser la question. Euh, autrefois, les, les familles antillaises, euh, euh, ça allait au-delà de 7, 8, même 13 enfants. Oui. Euh, on remarque quand même que, je ne sais pas si vous avez remarqué, oui. euh, qu'aujourd'hui, la famille antillaise oui. est beaucoup plus réduite. Oui, mais justement, on en parlait vendredi, justement, lors de la conférence qui était très, très enrichissante, puisqu'il y avait les contributeurs. Et justement, M. Bélénus, donc historien mmh. René Bélénus, qui parlait de l'histoire de sa mère qui avait 16 enfants. 16 enfants. 16 enfants. Ouais. Et justement, ils disaient que, que la plupart du temps, ils voyaient leur mère accoucher les, les plus jeunes devant eux. Quoi. Donc, ça oui. crée un lien qui n'existe plus aujourd'hui. Les oui. enfants sont dans leurs jeux vidéo, tout ça. Donc, c'est plus la même chose. Il y avait aussi Maître Louis, Philippe Louis, oui. Oui. qui a dit un truc très intéressant. Il disait que, que lui, il avait l'impression que les enfants n'étaient plus attachés à leur mère comme avant, justement. Il disait oui. que comme euh, ils voyaient qu'ils avaient autant de frères et sœurs, et ils voyaient tout ce que la mère elle, elle produisait pour leur réussite, et que ça, c'est, ils avaient cette proximité avec euh, les activités de la maman, qu'ils étaient encore plus attachés que maintenant et qu'aujourd'hui, avec les médias, la télé et toutes les possibilités, peut-être que euh, ils sont un peu plus détachés de leur mère. Alors, comme, comme il y a votre témoignage euh, personnellement, euh, vous qui avez eu des témoignages de personnes qui ont euh, peut-être deux, trois fois votre âge. Euh, quel regard vous portez sur la relation maternelle Est-ce que vous avez le sentiment avec votre mère, c'est exactement comme ça se passait déjà il y a 20, 30, 40 ans ou est-ce qu'il y a eu un changement Vous sentez le changement quand même, l'évolution Après, c'est une question, tout est une question de valeur. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, en 2016, une maman peut élever son enfant de la même façon qu'une mère dans les années 40, 50, si elle oui. transmet les mêmes valeurs. Mais encore une fois, ça ne sera jamais le même contexte. Oui. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens. Et euh, donc les enfants, je pense, sont moins dans une recherche puisqu'ils ont déjà plus ou moins. Et donc euh, moi, je trouve que c'est la recherche en tout. Par exemple, je me rappelle Jocelyne Bewa qui disait qu'ils n'avaient pas de jouets. Ils étaient obligés oui. de, de fabriquer, <rire> de fabriquer leur, propre... leur propre jouet. Voilà. Oui, oui. Et donc ça a créé un, attach... un attachement encore. Alors... Dis, on joue avec des jeux vidéo aujourd'hui. Voilà. Vous êtes de la génération des jeux je vidéo. Je suis de la, ju... de la génération des jeux vidéo. Et de donc, la télé. Eux, comme ils étaient dans, dans, dans la recherche ils ont pu justement produire euh, des choses qui étaient mêlées à leur, à leur culture, à leur éducation. Et donc, ils restaient toujours dans une certaine ligne directrice de base avec ce qu'ils avaient appris. Alors que nous, on, maintenant, on est tellement influencés par, euh, par ce qui vient d'ailleurs oui. qu'au final, peut-être que même ces influences nous éloignent de notre propre famille. Je ne vais pas parler à la place de tous les jeunes ou de, de ma génération, oui. mais c'est vrai qu'on vit dans un contexte où on est plus justement dans un détachement que d'un rattachement, justement. Oui. Et c'est, c'est ça qui, qui fait la différence avec euh, l'époque. On, en fait, euh, avec cet ouvrage, on voit un peu l'évolution de la femme en Guadeloupéenne. Ouais. Alors, il y a une question, je ne sais pas si on, vous l'avez abordée, mais euh, il y a quelques années, euh, euh, certains nombres de femmes, euh, on va dire, euh, guadeloupéennes, euh, féministes, disaient l'histoire de la femme pour tout mi-temps, il faut oublier ça. Alors, est-ce que vous avez été confronté à cette question ben, J'ai l'impression que vous aviez un micro lors de notre conférence, parce que <rire> le débat, justement, s'est intensifié à ce moment-là. Quand on a commencé à parler de pot mi-temps, c'est là qu'il y a eu une division dans la salle. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une jeune fille qui a dit que 
elle était un peu révoltée, elle a dit qu'elle ne veut pas entendre parler de Potomitan, elle a même dit que pour elle, le Potomitan avait été inventé par un homme, justement, pour que la femme reste à la maison. Et elle a oui. aussi dit que le potomitan, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Qu'un potomitan, oui. il n'est pas dehors. Oui. Et justement, après, ça, juste, ça a élevé le débat. Mais je pense que, moi, je rejoins les femmes hein, qui, qui n'aiment pas ce terme. Mais encore oui. une fois, moi, ma réponse, c'était que tout dépend de la façon dont on se l'approprie et oui. l'approche aussi du potomitan. Il y a des femmes qui ont aimé avoir été appelé potomitan parce que c'est vraiment ce qu'elle représentait. Ce Tout est des femmes qui ont une ville en enfant seule. seule. Moi, ce que je beaucoup de femmes qui ont une ville en enfant seule en Guadeloupe. C'est ce qui la matrifocalité, c'est voilà. ça. Et Jacob Desvarieux en parle dans son témoignage. Et justement, Elie Domota qui était présent vendredi soir, mm. il a commencé par ça. Et il disait que pour lui, la personne qui avait eu le plus de profitation dans l'histoire des Antilles, c'était la femme antillaise des oui. années 40, qui, 50. Parce qui a que, subi beaucoup, qui a subi beaucoup, beaucoup justement, à tous les niveaux, dans la famille, tout, à l'extérieur. Voilà. Euh, voilà, les problèmes conjugaux, euh, oui. infidélité, euh, oui. tout, sociaux, professionnels, oui. tout. Et euh, justement, c'est pour ça qu'ils étaient tous contents de cet ouvrage, parce que enfin, on a, grâce à cet ouvrage, j'espère en tout cas, on peut les remercier et mettre tout ce qu'elles ont fait euh, justement en lumière après toutes ces années. En 2016, c'est peut-être tard, mais j'espère que cet ouvrage justement euh, ouvrira la porte à d'autres reconnaissances de cette femme créole. Mais pour revenir à, à ce dont on parlait, oui. c'est vrai qu'au final, comme M. Domota, il disait, euh, l'époque dans laquelle dans laquelle ces femmes euh, elles, ont, elles, ont, elles ont élevé leurs enfants mm. euh, on ne pourra jamais comparer à aujourd'hui à, à aujourd c'est évident c'est évident euh, les conditions et ont totalement changé jamais oui. et, et justement comme Pierre-Edouard Decimus disait on ne pourra jamais aussi euh, critiquer les, oui. les, les mamans d'aujourd'hui parce oui. que parlait Pierre-Edouard Decimus parlait du fait qu'on on envoie souvent nos enfants au McDonald's et on nous le reproche oui. mais il disait que c'est nous propres parents qui les avons emmenés au McDonald's quand ils sont arrivés, et peut-être que les moments de, dans le temps, ils auraient fait la même chose en 2015 et 2016. Donc... Je, je, je lis d'ailleurs euh, ce petit passage de Jacob Desvarieux. « Je crois que la mère est importante dans toutes les cultures, dans tous les endroits, mais aux Antilles encore plus qu'ailleurs. » Ça résume bien. Ça résume bien, il a oui. tout dit. Ouais. Il ouais. parle du... Il a utilisé potomitan, mais il a utilisé aussi un autre terme qui est intéressant. Il disait que c'était le référent familial. Tout à fait. Voilà. Euh... Et par exemple, j'en discutais avec ma grand-mère récemment, et elle disait que elle aussi, elle n'aimait pas trop le terme potomitan, mais elle disait juste que c'était quelque chose qui avait été créé justement pour euh, rendre euh, la valeur à la femme dans la société. C'était plus une reconnaissance sociétale qu'autre chose, quoi. Donc, oui. euh, encore une fois, je pense que. Le potomitan, il est bien adapté dans l'époque dans laquelle elles ont élevé leurs enfants. Peut-être qu'après euh, l'évolution... Aujourd'hui, peut... euh, dire ça une femme qui a des potomitans, c'est presque une insulte pour certaines. Hein, c'est risqué, cas. voilà. Oui. Parce qu'encore une fois, cet ouvrage, c'est la, la résultante d'une thèse universitaire. Et je me rappelle, le jour où je devais la présenter, cette thèse, mon père m'a dit, surtout ne parle pas de potomitan. Quoi. Parle de tout ce que tu veux, mais là, tu vas te retrouver avec 20 femmes révoltées qui vont te... Qui, au final, ça sera un autre débat, alors que j'ai juste voulu rendre hommage à la mère. Et c'est ce que j'ai essayé d'éviter <rire> vendredi, jusqu'à ce que euh, la réalité euh, reprenne le dessus. Mais euh, si ça permet aussi d'avoir un débat autour de, 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 la, de la question du potomitant, pourquoi pas Oui, et, et on va terminer avec, euh, parce qu'on n'a pas dit, mais euh, le témoignage de Domota, bien évidemment, est en créole. Mmh. Euh, pas ni faute en créole là. Alors il dit, euh, l'autre jour, on n'était pas lève, maman, il était quand ou témoin quand on joue il moins coup sans t'emmerder moi pas cas je ça parce que quand tu répété que moi moins pas jambe moins pas jambe moins coup donc mm. euh, tout ça pour montrer un petit peu le rapport euh, quelquefois fusionnel entre la maman et, et l'enfant et, ouais. et, et en ce sens euh, je vous remercie en tout cas d'être venu parler de cet ouvrage et je rappelle euh, toutes nos millions maman toute femme n'y a moment, alors si on prend un livre là, ça, même si on pas euh, je pense qu'il est nécessaire d'avoir cet ouvrage dans sa bibliothèque désormais. En tout cas, Mehdi, euh, Daolis, merci d'être venu. Bon. Et puis, euh, ben, dans dix ans, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas là, mais il y aura un autre journaliste qui, qui va prendre la suite de cet ouvrage. Si, hein, moi, je ne peux peut-être pas un ouvrage sur les papas, ce n'est pas à l'ordre du jour. 
Pas pour l'instant. <rire> Jusqu'à ce que les papas se révoltent dans la rue pour en, pour en réclamer un, mais c'est pas encore dans. C'est pas, c'est, c'est pas prévu. C'est pas encore prévu. D'accord. Voilà. En tout cas, merci euh, d'être venu. Euh, il est déjà 12h55 dans le ZCL première partie. On prend une pause publicitaire. Puis après, tout à l'heure, on va découvrir euh, Jessie. Et puis aussi, on va recevoir le docteur Véa Yudom, avec elle, on va pouvoir parler euh, du manger, du bien manger euh, en Guadeloupe. Voilà. Euh, Poste publicitaire, puis on se retrouve dans un moment. Merci encore, euh, euh, Midi Darlis. Voilà, il est 13h dans le ZCL et on va tout de suite euh, commencer le développement des titres. Bonjour Jessie. Bonjour Danique. Et donc, euh, euh, tout de suite, euh, on va démarrer avec euh, cet hommage à Clarissa. Voilà, donc euh, dans l'actualité de ce lundi 11 janvier, le président de la République a dévoilé samedi dernier à Montrouge une plaque à la mémoire de Clarisse Jean-Philippe, la policière tuée lors de l'attaque d'Amédi Koulibaly en janvier 2015. La ville de Montrouge lui a également fait un bel hommage. Notre correspondant Maurice Cessé était sur place. Mauvaise surprise ce matin à l'école élémentaire de La Rosière. Des individus encore non identifiés ont vandalisé et cambriolé l'école pour la troisième fois. Donc, euh, ensuite, Air Canada fête ses 40 ans aux Antilles. La compagnie Air Canada a marqué le coup jeudi dernier à l'aéroport Paul Caraïbe pour célébrer ses 40 ans de présence aux Antilles. Air Canada devrait développer ses liaisons durant l'année, un point positif pour le tourisme. Voilà, bien tout de suite, on va commencer avec le premier titre. Oui, alors un très bel hommage à Clarissa. Vive émotion samedi dernier à Montrouge à l'occasion de l'hommage rendu à Clarissa Jean-Philippe. La policière municipale originaire de Sainte-Marie en Martinique avait été tuée le 8 janvier 2015 sous les balles d'Amédi Koulibaly. Le président de la République François Hollande a dévoilé donc samedi une plaque portant son nom. L'avenue de la Paix à Montrouge a également été rebaptisée Avenue de la Paix Clarissa Jean, Jean-Philippe. Les images avec notre correspondant sur place, Maurice Cessé. Que d'inaugurer une plaque n'était pas suffisant et qu'il fallait marquer les mémoires de Montrouge d'une manière beaucoup plus forte. Et comme cette avenue s'appelait Avenue de la Paix et était située juste à côté de l'endroit où elle a été abattue, ça nous a paru une bonne idée d'associer la paix avec le nom de Clarissa Jean-Philippe. De, de mots sur cet hommage ô combien émouvant ce matin ici à Montrouge. Oui, ben, comme vous l'avez dit, c'est un, un moment très émouvant et je pense que ça a apporté de la sérénité, euh, surtout à la famille, puisqu'on ne remplacera jamais la disparition d'un être cher. Oui, ça a été, oui, très joli. Je remercie tout le monde pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Elle est bien contente là où elle est de voir tout ce qu'on fait pour elle. La maman de Clarissa présente pour cet hommage, madame, comment vous vivez ce moment, un moment d'intense émotion eh bien, c'est, le, c'est un, un jour de joie pour moi, et pour tout ce qu'ils ont fait, ça a été, ça me fait choquer de voir tout ce qu'ils ont fait. Ah non, voilà, pour l'instant ça a été. Après un an, euh, ils oui. ont pensé à elle quand même. Oui. Bon, vous tenez bon quand même, mais il y a beaucoup de monde ici, c'est, c'est vous, ça vous encourage, ça vous donne un peu de, de morale Si, j'ai toute ma famille, il y a beaucoup de monde qui m'ont soutenu, ça m'a fait du bien de les voir. Eh bien, je crois que c'était quelque chose qui était important. Et euh, il me semble que c'est très émouvant euh, de voir que non seulement les plus hautes autorités de l'État, le président de la République, le ministre de l'Intérieur étaient présents, mais aussi euh, les membres de la communauté juive, puisque vous savez que là où elle a été abattue, il y avait non loin une école juive, et on peut imaginer que peut-être c'était la cible de euh, Koulibaly. Donc... Il est exactement 13h03 et j'ai si euh, euh, c'était il y a 20 ans le décès de François Mitterrand, ancien président socialiste français. Euh, Olivier Nicolas revient sur lui, je suppose. Exactement. Donc déjà 20 ans qu'il nous a quittés. Le 8 janvier 2016, s'est enchaîné plusieurs hommages pour François Mitterrand. 20 ans après sa mort, il suscite encore des passions. Ses idées et ses actions continuent de, de nous inspirer. Yanis Pequigno a interviewé euh, Olivier Nicolas, directeur donc, du cabinet du département. Yanis Pequigno. Assurément dans le cœur des socialistes, il est assurément... Euh 
dans la mémoire de cette famille politique. C'est le premier président socialiste de la Ve République. Il est arrivé au pouvoir en 1981, au terme d'une longue marche. C'est sa troisième tentative, deux échecs. Et il est effectivement... Ça reste perçu comme un immense espoir qui a, qui a soufflé le 10 mai 81, euh, avec un mot d'ordre, un slogan qui, était, qui, était, euh, qui résumait une ambition immense, c'était changer la vie. Et euh, l'ambition était immense, un peu à la mesure de, de la déception qu'il a pu avoir par la suite. Euh, je pense que même s'il avait réussi à tenir ses promesses, euh, il y aurait eu quand même de la déception. Parce que changer la vie, c'est peut-être la dernière campagne où vraiment, en politique, on a, euh, euh, on a pensé que euh, l'obscurité serait chassée par la lumière tout d'un coup. Donc euh, oui, 1981, c'est la mythologie de la gauche. Euh, et la mythologie des socialistes, en plus... Euh, euh, C'était encore le temps de l'union de la gauche entre les socialistes et les communistes qui sont arrivés au pouvoir ensemble en 80. Donc oui, euh, Mitterrand a une place au panthéon de l'histoire de, de cette famille politique. Maintenant, euh, euh, une place qui euh, se discute, qui est livrée aujourd'hui aux historiens, euh, qui, euh, qui ont à dire, euh, bah, est-ce que ça a été un grand président Est-ce que, est que avec lui, la France a progressé Est-ce que les inégalités ont reculé Donc on arrive à un jugement aujourd'hui beaucoup plus contrasté. Euh, mais je suis personnellement frappé par le fait que euh, c'est un homme politique qui continue de susciter des passions. J'entendais il n'y a pas très longtemps un, un débat à la radio euh, euh, où euh, on, on, on s'écharpait sur la, 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 la mémoire mitterrandienne euh, comme s'il était vivant et comme si euh, ces choses-là étaient, euh, étaient encore vivaces. Euh, donc euh, oui, c'est un travail d'historien mais qui a encore du, du chemin devant lui euh, pour, pour faire le tri entre, entre ce qu'il y avait de positif et ce qu'il y avait de négatif. Après donc les commémorations, Clarissa, Jean-Philippe et François Mitterrand, on revient à la vraie vie euh, Jessy et je crois qu'au Lamentin, une fois de plus, une école a été vandalisée. Exactement, l'école élémentaire de la Rosière au Lamentin a été vandalisée et cambriolée pour la troisième fois. Pour l'heure, l'enquête n'a pas encore trouvé les auteurs de cet acte, un acte déplorable qui n'a pas privé les élèves de leur journée de travail, puisque l'école a tout de même ouvert ses portes. Les réactions donc, du maire de la ville et de la direction de l'école, tout de suite avec Maxime Morel. Triste de vous dire et de constater ce qu'on a pu voir ce matin. Une école qui est l'école au droit de l'éducation à nos enfants a été vandalisée. Euh, les gens sont entrés de force, ont coupé la barrière. C'est la troisième fois cette année que nous avons vraiment comme une forme victime de vandalisation, c'est vrai. Cette fois-ci, vraiment, ils ont volé euh, pratiquement tout notre matériel multimédia, euh, certains ordinateurs qui servaient à l'animation de l'école, à l'apprentissage des enfants. Donc c'est vrai que c'est avec un grand sentiment de tristesse que nous avons découvert l'étendue des dégâts ce matin. Une chose étonnante, euh, c'est que ces personnes ont eu accès directement et sont allées directement là où étaient entreposées les clés. Je pense qu'il y a une véritable volonté de nuire à cette municipalité. Il y avait une véritable volonté d'empêcher que cette école puisse fonctionner, puisque j'étais étonné de voir à quelle vitesse certains parents d'élèves étaient déjà au courant, même avant nos services, qu'il y avait un problème aujourd'hui à cette école et sont venus récupérer les enfants. J'ai demandé à ce que les enfants restent. J'ai demandé à ce qu'il y ait classe aujourd'hui. J'ai fait en sorte que tout soit mis en œuvre, que les écoles, les classes soient ouvertes, malgré que les cambrioleurs soient partis avec toutes les clés de l'école. Donc j'ai mis en place mes services pour ouvrir toutes les classes, pour nettoyer les classes et pour permettre aux enfants d'aller en classe aujourd'hui. Il y avait une véritable volonté de nuire à la municipalité et de faire en sorte que cette école ne fonctionne pas. Je tiens à le dire, euh, mais l'école a fonctionné, l'école fonctionnera. Donc j'ai pris des dispositions aussi pour sécuriser l'école et euh, la gendarmerie est venue. Euh, nous avons fait ce qu'il fallait faire et j'irai jusqu'au bout de cette enquête-là. Là, et là nous, avons, nous avons fait ce qui, est, ce qui normalement est, est prévu. Hein. Effectivement, il y a eu des plaintes, il y a eu, euh, on a informé euh, les, la mairie et puis euh, on attend, hein, on attend. C'est vrai que je, 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 moi, pour le moment, je suis surtout triste de ce qui arrive. J'aurais bien aimé que, qu puisse, que les enfants puissent apprendre dans des, dans des conditions de quiétude et de sécurité. Donc euh, j'espère que, que c'est peut-être la troisième fois cette année-ci et que c'est la dernière aussi.
13h09 dans le ZCL que je vois avec Jessy, mais cette fois, on va recevoir euh, pour la première fois, non la deuxième, mais enfin la première fois, le docteur euh, Friesling euh, Villayudon Cephis. Bonjour. Bonjour. Alors régulièrement, euh, au moins deux fois par mois, vous viendrez nous parler un petit peu euh, de, du diabète puisque vous êtes spécialiste euh, de cette pathologie, il faut, il faut le dire, oui. une pathologie qui touche beaucoup de Guadeloupéens. Hein. Presque 10% de la population, donc pr pratiquement 40 000 euh, personnes en Guadeloupe, oui. 40 000 personnes en Guadeloupe quand À même. peu près, oui. oui. Et, et donc, euh, c'est une pathologie dont on va parler euh, régulièrement dans cette émission, euh, parce que euh, s'il y a diabète, c'est parce que quelquefois, pas seulement, euh, il y a des problèmes dans, dans la nourriture. Alors, vous allez nous expliquer ça. Par quoi on commence Qu'est-ce que c'est réellement le diabète On va commencer par là. Le diabète, c'est une maladie chronique qui est, due à, qui est liée par définition à un excès de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle une hyperglycémie, mais qui est chronique. Et donc, euh, le, le seuil retenu, euh, c'est un seuil retenu par un dosage de sucre dans un sang veineux mmh. supérieur à 1,26 g. Et donc, lorsque le patient présente une hyperglycémie supérieure à 1,26 g au niveau d'une prise de sang, par définition, il est diabétique. Alors, ça signifie que, euh, d'une manière générale, les Guadeloupéens consomment trop de sucre ou, ou alors c'est une pathologie qui, entre guillemets, qui tombe comme ça euh, sur, les, sur les Guadeloupéens la Guadeloupe n'est pas le seul pays concerné par l'augmentation du nombre de diabétiques. C'est une pandémie qui concerne vraiment tous les pays du monde, oui. avec une prévalence, donc une fréquence du diabète, c'est vrai, plus importante en Guadeloupe quand on compare aux données nationales, donc en France métropolitaine, où la fréquence du diabète est deux fois plus élevée qu'en France métropolitaine. Mmh. Alors c'est certainement lié effectivement à notre environnement, notre mode de, de vie qui est devenu de plus en plus sédentaire. Mode de vie ou mode de consommation alimentaire Mode de vie. Le mode mmh. de vie inclut l'alimentation mais aussi mmh. l'activité physique. Hein. Alors, oui. Donc tout ça, ça fait partie du mode de vie. Euh, le fait d'être devenu un peu plus sédentaire qu'autrefois. Et il y a aussi des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire que nous avons des gènes... Qu'est-ce qu'on appelle un polymorphisme voilà, génétique Nous avons des gènes, euh, et ça c'est important de bien le, le comprendre. Lorsque euh, vous avez une régulation du sucre par l'organisme, vous avez plusieurs petites molécules qui vont intervenir pour que ce sucre y soit absorbé. Et ces molécules, elles sont synthétisées à partir de gènes. Donc c'est notre ADN. Oui. Et ces gènes, euh, chez, dans les populations noires, euh, les gènes en fait sont formés d'une série d'acides aminés euh, et vous pouvez avoir des modifications en fait de ces gènes et ces modifications de ces gènes peuvent rendre euh, les petites molécules euh, un peu défectueuses et donc oui. il y a des anomalies de gènes mmh. euh, qui expliquent euh, probablement que nous ayons un peu plus euh, de difficultés si vous voulez à réguler notre sucre mmh. et qui contribue à ce qu'il y ait une fréquence plus importante du diabète en Guadeloupe. Alors, on va essayer d'être encore plus précis pour les gens qui nous regardent. Comment se manifestent les premiers signes d'un diabétique Comment, À quel moment est-ce qu'on sait Est-ce que c'est une maladie silencieuse Ou est-ce qu'on sait à quel moment, tiens, ça y est, il commence à être diabétique ou elle commence à être diabétique c'est une maladie qui est silencieuse, comme vous l'avez dit. Il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui est un diabète auto-immun, c'est-à-dire que c'est un diabète qui est dû au fait que l'organe qui sécrète l'insuline, je rappelle que l'insuline, c'est l'hormone qui nous permet de réguler le taux de sucre. Quand vous allez manger, votre taux de sucre va augmenter dans le sang et votre corps va produire de l'insuline grâce à cet organe qui est le pancréas. Mmh. Dans le diabète de type 1, le pancréas va être détruit par des anticorps que nous fabriquons nous-mêmes. Et ce diabète de type 1, il peut avoir une présentation brutale, c'est-à-dire que ça peut être un, un coma, ça peut être... À ce point-là euh, Oui, oui, ça peut être un coma parce que la personne qui va manquer d'insuline ne pourra pas réguler son glucose, son oui. sucre. Oui. Le sucre, il va immédiatement être transformé en acide et cette acidité, elle est euh, très dangereuse pour le cerveau. Oui. Et vous avez le, le diabète de type 2 qui est le diabète gras, qui est un autre type de diabète où l'insuline est produite euh, de façon parfois même excessive. Oui mais ne, 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 ne joue pas son rôle correctement mmh. parce qu'il y a une résistance des tissus à l'insuline. Et ce diabète-là, il va se manifester euh, parfois 6 à 8 ans euh, après euh, s'être installé. Les premiers signes, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le faire beaucoup pipi et boire beaucoup d'eau. Dans le langage Ça scientifique, oblige à, bo à boire beaucoup. Voilà, c'est la polyuro polyuropolydipsie. Mmh. Quand vous avez trop de sucre dans votre corps, votre mmh. organisme, en fait, il va essayer 
de l'éliminer et il va l'éliminer comment Dans les urines. Oui. Et donc quand vous faites beaucoup pipi, vous mmh. perdez aussi de l'eau. Donc votre corps se dessèche et on a soif et donc on va avoir tendance à boire beaucoup. Donc on fait beaucoup pipi et on boit beaucoup d'eau avec des réveils dans la nuit plusieurs fois par jour. Et ce sont parfois les premiers signes d'alerte pour aller consulter son médecin qui pourra faire le diagnostic de diabète et le confirmer. Alors de ces deux types de diabète, lequel est mortel on ne peut pas parler de mortalité euh, parce que ce sont réellement deux tableaux cliniques différents avec des complications différentes. Euh, c'est sûr que le diabète de type 1 avec euh, ce qu'on appelle une acidocétose, c'est-à-dire cet acide euh, qui va se cumuler, euh, peut entraîner peut-être l'étal puisque si euh, la prise en charge n'est pas très rapide, on peut avoir un coma, notamment chez les enfants et les sujets jeunes qui sont les populations les plus atteintes et ça peut être dangereux. Après, vous pouvez aussi avoir un diabète de type 2 qui va se manifester par des complications autres que le déséquilibre du diabète, par exemple un infarctus, euh, un AVC, et ces complications-là peuvent aussi être létales. Donc on ne peut pas comparer les deux en termes de mortalité. Bien, alors, euh, toujours pour les gens qui nous regardent et qui, qui sont diabétiques ou qui ne le savent pas encore, est-ce qu'on peut dire que c'est notre alimentation qui est la cause pr première de, euh, de ces diabète, de ces deux types de diabète. Notre alimentation favorise l'apparition du diabète, euh, en tout cas peut aussi notamment révéler un diabète qui se serait manifesté plus tardivement. Et c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre comment modifier notre alimentation. Donc déjà savoir quelles sont les erreurs qui sont commises, puis modifier pour adapter l'alimentation qui contribue dans plus de la moitié des cas à équilibrer euh, le, le diabète. Oui, alors euh, j'ai envie de poser la question toute bête, qu'est-ce qu'il faut manger ou ne pas manger Alors ce qu'on explique en général, c'est qu'on euh, différencie déjà les sucres rapides, c'est ce qui est sucré dans la bouche, des sucres lents. Donc ça, c'est pour juste essayer de faire comprendre aux personnes que ce qui est dans la bouche sucrée, c'est un sucre rapide ouais. qui, ne va pas être, qui va être complètement interdit. On va interdire ces sucres-là et les sucres lents. Mais euh, de plus en plus, depuis déjà plus de 20 ans, hein, on dissocie, si vous voulez, les aliments en fonction de leur index glycémique, c'est-à-dire oui. le pouvoir qu'un aliment a d'augmenter le taux de sucre. Donc, en général, on compare euh, les aliments au glucose, où l'index glycémique est de 100, et on différencie les aliments en fonction de l'index glycémique. Plus celui-ci sera élevé, hein, supérieur à 70, euh, moins il, sera, il devra être consommé. Et donc, on préfère les aliments qui ont un index glycémique bas, faible, 30-40, exemple, exemple, exemple. Euh, exemple la patate douce, euh, pour mieux dire que la, les pomme de terre. la patate douce, c'est beaucoup mieux que la pomme de terre, avec mmh. un index glycémique beaucoup plus bas oui. euh, que, que la pomme de terre. Oui. On est à 70 pour la pomme de terre, le riz, on est le, plus les pâtes, 30, le riz et les pâtes. Le riz et les pâtes, c'est pareil, l'index glycémique est beaucoup plus élevé oui. euh, que, que la que patate verte, que l'igname. Ouais. Euh, Donc, si je vous comprends bien, euh, on a plus intérêt, euh, je pense que j'y suis droit c'est pareil, à manger euh, euh, guadeloupéen, manger local, que acheter euh, des, des produits qui ont un indice euh, glycémique trop haut. C'est ce qu'on recommande, oui. euh, ce qu recommande, mais ce n'est pas euh, la seule erreur qui est oui. commise. Euh, L'erreur qui est majeure, c'est... En fait, il y en a deux. Hein. Euh, la prise alimentaire à des heures complètement euh, irrégulières, parce que maintenant, on mange tout le temps, on mange à n'importe quelle heure. Oui. Et donc, il faut d'abord restaurer ce rythme alimentaire avec trois repas par jour. Ça, c'est le Alors, premier trois temps. trois repas par jour, l'idéal, c'est quoi Le petit le déjeuner Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais dans, dans la tradition guadeloupéenne, ça existait, les trois repas par jour, compte tenu de notre société euh, qui a été une société souvent euh, euh, où la, la vie était très difficile. Est-ce que le petit déjeuner était entré, était entré dans, dans les mœurs guadeloupéennes Alors, vous aviez le petit déjeuner, on va dire, le à la dico, guadeloupéenne, mais qui dico. était, quand on analyse, mmh. un petit déjeuner qui n'était pas si riche que ça en aliments à un index glycémique élevé, oui. hein, puisque euh, les, les personnes âgées, je, mes, mes mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, exactement. Et salade concombre, c'est voilà, ça. Voilà, exactement, oui. avec 
peut-être un morceau de banane de pollo. Et <rire> donc, euh, l'index glycémique, quand on analyse, n'était pas si élevé que ça, puisque Exactement. maintenant, de nos jours, qu'est-ce qu'on euh, voit dans le petit déjeuner Donc, des céréales qui apportent du sucre, oui. avec un index glycémique qui est très élevé. Vous avez, quand ce sont des céréales, je vais dire, euh, non complètes, quand vous avez du pain blanc, bah, c'est du sucre. Hein, ça, oui. on, es, on explique aux patients que l'index glycémique est élevé. Donc, le petit déjeuner actuel est moins euh, adapté, on va dire, à celui que prenait donc, il faut revenir à, à notre ancien petit déjeuner guadeloupéen hein. Non, pas du tout, parce que le mode de vie n'est plus le même non plus. Oui. Donc, il faut s'adapter... Euh, au mode de vie de chaque diabétique, le, le, le régime, enfin l'alimentation, le, le, puisque je n'aime pas trop le terme régime, parce que oui. c'est une alimentation équilibrée que tout le monde devrait avoir, cette alimentation, en fait, elle doit être adaptée au cas par cas. D'accord. Pas de questions, Jessie, peut-être au docteur bah, Je voulais savoir quelles sont les actions euh, mises en place sur le terrain pour mieux sensibiliser justement les Guadeloupéens sur euh, leur mode d'alimentation alors il y a plusieurs campagnes en fait euh, de prévention dans le cadre euh, du plan national euh, nutrition santé, le PNNS, hein, donc qui concerne aussi euh, la Guadeloupe, avec effectivement des actions euh, peut-être encore un peu trop euh, isolées, qu'on devrait essayer euh, d'uniformiser pour que les messages importants puissent passer, avec euh, notamment des échanges avec les médecins traitants et les spécialistes. Et euh, je crois qu'il faut aussi euh, du temps pour que euh, les messages et les points importants euh, puissent être assimilés et appliqués. Parce que vous savez, du jour au lendemain, vous ne pouvez pas modifier les habitudes alimentaires d'une population euh, comme cela. Il faut euh, du temps, il faut de la patience. Il faut aussi euh, que euh, l'entourage familial joue le jeu. Il n'est pas question, quand vous avez un diabétique dans une famille, euh, qu'on puisse euh, l'écarter et lui demander à lui seul euh, d'avoir une alimentation équilibrée seule dans la famille. Tout le monde doit jouer le jeu pour cette alimentation qui est une alimentation équilibrée et saine. Donc ce sont des petites actions locales qui finiront, je pense, par produire quelque chose de positif. Alors, autre question qui, qui se pose, c'est euh, la bonne assiette, euh, est-ce que ça existe vraiment pour l'alimentation du diabétique ou du non-diabétique Parce que euh, il y a, vous avez dit qu'il ne faut pas isoler le, le diabétique de, du repas familial normal. Euh, alors, Comment équilibrer ce, ce repas Alors, on peut se baser là-dessus sur le concept très utilisé au Canada, qui est l'assiette santé. Oui. L'idée, c'est que euh, lorsque vous avez votre assiette, hein, quand vous, vous avez votre alimentation, et ça, ça peut être euh, quelque chose qui est tout à fait applicable au restaurant, à la maison, quand on est invité. Euh, donc, la moitié de l'assiette la, de euh, doit pouvoir contenir des légumes crus ou des légumes cuits. Oui. Et euh, l'autre moitié, on la sépare en deux avec une portion euh, de protéines sous la forme de viande, de volaille, donc en général 150 grammes. On évite les viandes rouges Toutes les viandes rouges ne sont pas euh, à éviter. Donc c'est oui. la quantité de viande rouge qu'il ne faut pas on, dépasser. On disait même que les viandes rouges sont cancérigènes. J'ai lu ça récemment dans ce rapport médical qui est sorti. Vous êtes au courant Alors ça, c'est un autre débat. Oui, Je vais oui. terminer mon on assiette va, on va santé. Dans, dans aujourd'hui. <rire> aujourd voilà. Oui. Et l'autre moitié de cette assiette santé euh, doit euh, contenir des féculents. Donc oui. avec un index glycémique le plus, enfin plutôt moyen, bas, oui. euh, ça c'est l'assiette santé que tout un chacun devrait avoir et qu'on recommande aussi pour le aux midi. Pour le midi. Pour le midi. Pour le soir, pour oui. les gens qui ont un mode de vie, on, on va dire euh, euh, soutenu, qui travaillent, on recommande aussi euh, les mêmes apports le midi et le soir. Mais comme je vous le disais. Euh, L'alimentation qu'on va recommander à un diabétique, il dépend de son, son mode de vie. Vous n'allez oui. pas donner la même alimentation à un homme et à une femme, euh, parce qu'on apporte, ben, voilà, on a oui. des besoins un peu plus importants chez l'homme. Vous n'allez pas donner une même alimentation euh, à un sujet sédentaire, euh, à un sujet non sédentaire, à un sujet obèse euh, qui a aussi besoin de perdre du poids et à un sujet qui a un poids normal. Donc c'est vraiment au cas... Par cas, il n'y a pas vraiment de recette et c'est pour ça qu'il faut un accompagnement euh, avec un spécialiste euh, sur le plan nutritionnel. Question chez vous. Mais est-ce qu'il n'est pas plus facile d'accompagner les enfants qui euh, n'ont pas encore du coup les 10 ans d'habitude, de mauvaises habitudes, peut-être comme leurs parents euh... C'est une très bonne question. J'ai écouté avec intérêt euh, votre invité précédent qui parlait du rôle de la maman. Oui. Et je crois que euh, cette éducation en termes de santé et nutrition passe 
par l'éducation aussi de la maman. Il faut aussi apprendre aux mamans euh, à euh, choisir le meilleur goûter, parce qu'on a, euh, euh, mais aussi en métropole, hein, euh, cette culture du goûter que, pour l'école, hein, et donc euh, pouvoir euh, expliquer aux mamans euh, ce qu'elles doivent donner aux enfants. Parce que les enfants, vous savez, ce ne sont pas les enfants qui vont euh, faire les courses. Alors, on a quand même l'agréable surprise de, chez les petits diabétiques quand ils vont faire les courses, euh, qui peuvent dire à, à leur maman, effectivement, bah, tu sais, ça, c'est pas bon pour toi, il ne faut pas qu'on prenne ça. Euh, ça, euh, ça nous arrive de l'entendre. Mais euh, c'est important surtout d'éduquer les parents euh, en termes de qualité euh, nutritionnelle des repas. Et donc, euh, les enfants, après, vont suivre. Hein, à partir du moment euh, où vous donnez des habitudes alimentaires aux enfants, les enfants gardent ces habitudes alimentaires. Bien. Euh, je crois qu'on a pratiquement euh, euh, tout vu, mais je voulais poser une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un lien entre le, le diabète et l'obésité alors oui, oui, il existe un, un lien euh, puisque l'obésité euh, qui est euh, par définition un, un excès de masse grasse oui. va euh, être un facteur favorisant le diabète de type 2 qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, est appelé encore diabète euh, gras. Mmh. Euh, donc euh, il y a un lien effectivement direct hein, et donc en, dans la prise en charge du diabétique de type 2 obèse, on va avoir aussi à traiter l'obésité et de plus en plus se développe en Guadeloupe la chirurgie bariatrique qui est la chirurgie de l'obésité. C'est-à-dire euh, que les patients obèses dont on sait euh, qu'une alimentation adaptée va être un échec euh, vont bénéficier d'une chirurgie de réduction de l'estomac pour diminuer, si vous voulez, la prise alimentaire et permettre à ces patients de perdre du poids. Et on a constaté... Ah, c'est les fameuses euh, euh, bagues qu'on met... Euh... Alors, il y a l'anneau, la, la oui, bague, ce que vous appelez la bague, c'est l'anneau qui se fait de moins oui. en moins. Ah, et il y a surtout la, la sleeve, oui. la sleeve qui consiste, euh, si vous voulez, à, à réduire chirurgicalement le volume de l'estomac mmh. et euh, le bypass qui consiste aussi à faire, si vous voulez, des, euh, des courts circuits au niveau du système digestif pour un petit peu euh, euh, favoriser, si vous voulez, cette, prise, cette perte de poids. Et les diabétiques de type 2 qui bénéficient d'une chirurgie bariatrique, en fait, on voit qu'il y a une nette amélioration du diabète après la perte de poids, avec parfois un arrêt des médicaments. Euh, et donc, on, on, on a une équipe en, en Guadeloupe euh, qui s'intéresse à ça. Et euh, les chiffres au niveau national et international, au niveau international également, ont montré que la chirurgie bariatrique pouvait devenir un traitement du diabète chez l'obèse euh, dans certaines indications. Et qui commence à être utilisé en Guadeloupe, déjà Ça fait déjà quelques années que nous avons un, un chirurgien euh, qui, euh, qui fait de la chirurgie bariatrique. Bien. Ben, docteur, écoutez, euh, euh, les Guadeloupéens que vous avez écoutés doivent être contents, en tout cas, de savoir euh, ce que, comment stigmatiser euh, ce diabète. On aura l'occasion de vous recevoir dans une quinzaine de jours, à peu près, on Tout espère. à fait. Oui, et à ce moment-là, peut-être qu'on parlera des, de la médicamentation. De toute façon, on viendra <coughs> probablement sur euh, ce sujet-là. On aura d'autres chroniques, rassurez-vous, sur la question du diabète. Et si vous avez raté le début de l'intervention euh, du docteur euh, Véaïn dans ses fils, euh, il vous suffit simplement de faire www.zcl.tv et vous entendrez euh, calmement tout ce qu'elle a dit et tout ce qui a été dit. Sinon, on continue déjà à 13h26, 26 minutes, 27 minutes même. On a juste, euh, ici 3 minutes pour développer le prochain titre. Alors, ils ont posé leurs ailes en 1975. Air Canada fête cette année ses 40 ans de présence aux Antilles. La compagnie fêtait l'événement jeudi 8 janvier à l'aéroport Paul Caraïbe, un événement qui confirme l'attrait que les Canadiens portent pour notre destination. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi. C'était le, le premier tourisme francophone vers la Caraïbe, c'était la Guadeloupe. C'est ici que les Québécois ont leur racine et on l'a bien vu dans l'avion. Plusieurs clients étaient là, il y avait un couple qui était ici, qui venait, viennent ici depuis 40 ans systématiquement chaque année. Ils viennent ici, ils disent qu'ils ont essayé ailleurs, mais c'est ici qu'ils préfèrent. Donc je pense que c'est un tourisme authentique, c'est un, un tourisme qui plaît euh, aux Québécois et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on, 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 on est venu. 
on est peut-être allé ailleurs et là on y revient et là c'est là où on voit qu'on... Maintenant on a aussi les capacités en tant que compagnie aérienne, en tant une excellente santé financière et on est capable de rajouter des vols et rajouter de la capacité. Et il y a tout un réseau maintenant au Canada, on transporte, on a terminé cette année avec 41 millions de passagers vers 190 destinations, donc on a plein de nouvelles destinations, par exemple sur l'Australie, on va, on va ouvrir Brisbane, donc on peut penser à quelqu'un qui veut aller en Australie au départ d'ici, ben, une des routes c'est de passer via Montréal, Montréal Vancouver et Vancouver Sydney, Vancouver Brisbane, c'est des bons routings. Donc tout ça aussi, ça donne une ouverture sur le monde. Le Canada, c'est un, un grand transporteur mondial maintenant, avec un, un, un réseau dont une, un des hubs est Montréal. Ça fait chaud au cœur, je dirais, de pouvoir célébrer aujourd'hui euh, la fidélité et célébrer aussi nos relations durables. Parce que vous savez, dans le monde du transport aérien, ça bouge souvent, ça bouge beaucoup. Et c'est vrai que voir qu'un opérateur aérien qui a fait un choix il y a 40 ans est toujours là en Guadeloupe, il n'y a pas eu un jour où il n'a pas été présent. Et je crois que ça fait chaud au cœur de voir que malgré qu'on ait une industrie qui bouge beaucoup, on a quand même des opérateurs stables sur qui on peut compter de façon à participer à la diversification de la quantité touristique en Guadeloupe. Parce que c'est bien ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que Air Canada, ça fait 40 ans qu'ils sont là, et depuis cette saison hiver, ils ont décidé d'augmenter leur offre, offre de siège. Et nous espérons avoir beaucoup plus de Québécois, beaucoup plus de Canadiens qui viennent en Guadeloupe, à l'instar donc de Norvégiens qui va nous amener beaucoup plus d'Américains. Beaucoup de Guadeloupéens qui font des études au Canada. Donc il y a un trafic un peu à qui s'est développé, qui est la moitié aujourd'hui de ce trafic, mais vous avez aussi ce trafic touristique. Nous avons toujours accueilli des Canadiens en Guadeloupe. Mais tel élément nouveau, c'est que Air Canada va développer donc les fréquences et c'est vrai qu'on aura peut-être plus de touristes qui vont venir profiter de ces liaisons. Il y a aussi une politique de prix qui va accompagner ce développement, ce qui va permettre d'avoir plus de Canadiens pour pouvoir soutenir notre industrie touristique. Et c'est ça qui est important. Ah, il est, il est 13h29, vous êtes toujours avec nous sur Canal 10. On va passer une petite page de pub. A tout de suite. Voilà, il est exactement, je vais vous le dire, 13h37 et, et on va continuer tout de suite le journal avec Jessie. Jessie qui sera notre journaliste pour tous les temps qui viennent. Alors il va falloir que vous vous habituez désormais. Euh, Céline est partie en stage pour plusieurs mois, donc on ne la reverra pas de tout de suite. On profite pour la saluer puisque je sais qu'elle nous voit là où elle est à Paris. Et donc c'est Jessie qui euh, occupera euh, cette place. Et Jessie, on va passer tout de suite... Euh, euh, à la suite de ce journal. Oui, alors c'était un dîner sous le signe du partage. Vendredi 8 janvier s'est déroulée la 7 édition du dîner Grand Cœur au lycée hôtelier du Gosier. Cette soirée, initiée par le Rotary Club de Fleurs Épées, a été organisée en faveur des familles défavorisées en Guadeloupe. Reportage tout de suite avec Alex Dragin et Daryl Michli. Aujourd'hui, le privilège euh, de faire partie de, de cette association qu'est le Rotary, qui permet d'œuvrer à travers le monde, à travers plus de 200 pays dans le monde, et qui a, apporte euh, à, à beaucoup de, de personnes défavorisées un petit peu de bonheur et euh, de, de, de l'aide dans, dans de certains cas difficiles, comme l'éradication de la polio, euh, qui est presque, presque finie à travers le monde. Euh, ce soir, nous accueillons euh, donc quatre communes. Le, les centres d'action sociaux euh, ont permis de, de regrouper euh, une vingtaine de personnes par commune. Euh, ces personnes défavorisées, euh, ce soir, passent euh, un, un moment de détente et de joie et de partage à travers euh, cette fête de l'épiphanie, justement choisie euh, aujourd'hui. Le but était de réunir donc, différentes générations, différents métiers, différents savoir-faire, donc de les réunir au travers de, cette, de ce lycée hôtelier où les jeunes nous ont amené et montré leur savoir-faire, c'était un petit peu l'esprit de la soirée. L'autre esprit étant de favoriser ce lien intergénérationnel entre ces invités, les convives, donc des sécasses, 
des personnes jeunes, moins jeunes, dans lequel bah, voilà, on voulait qu'ils se situent et qu'ils qu se, qu se positionnent très facilement au niveau de, de cette soirée, en euh, soirée sincère, chaleureuse, conviviale. Nous sommes donc ravis de, de leur permettre de, de passer ce, ce petit moment. C'est la septième édition, donc ce soir elle est particulièrement réussie, avec la collaboration donc, des, des communes et aussi de, du chef d'établissement parce que nous sommes au lycée hôtelier et donc nous sommes ravis de, de leur permettre de passer ce, ce moment de joie. Il est 13h37 et je crois que j'ai ici euh, hier c'était le carnaval à Gouzier. Exactement. Vous avez euh... profité bah, même pas, j'ai raté, euh, raté le gosier Val, mais apparemment c'était un vif succès. Hein. Ouais. Ouais. Et, et donc on va terminer le journal en carnaval. Voilà, donc euh, comme on le disait, le carnaval bat son plein en Guadeloupe. Chaque week-end, des centaines de groupes vous font vibrer au son des basses. Et samedi matin, nous sommes allés à la rencontre de Tonchi Mas, un groupe qui souhaite à tout prix garder les traditions, vous savez, des, des masses qui défilent dans, dans les rues au petit matin. Mmh. Euh, donc tout de suite, le reportage avec Alex Rajin. Mais peur du masque euh... J'avais peur quand j'étais petite, j'avoue. Ça, ça va mieux Maintenant, c'est bon. Euh, c'est bon Je, je suis gay. On fait où comme ça euh... Non, non, non. Donc, ça ira Ça bon. ira. Ok, ben on va regarder ton chimas et puis on va clôturer le journal. Présidente de l'association Ton Chimas, qui existe depuis novembre 2008. Donc, euh, ce matin, vous assistez au mas matin des jeunes de Ton Chimas, car même si l'association est structurée, euh, nous n'avons pas dérogé à la tradition. Tous les samedis matins et tous les dimanches matins, les jeunes font le masque matin dans les rues de Pointe-à-Pitre afin de se défouler et de recueillir de l'argent pour participer au défilé en défilé. Tonchima s'espère apporter un petit plus au carnaval euh, en apportant sa touche d'originalité dans les groupes à masse, euh, notamment au niveau des costumes. Je fais partie euh, des responsables des basses, basses contre basses, tout ce qu'il y a à entretenir euh, au niveau des basses. Sinon, euh, pour le carnaval 2016, on pense que ça va bien démarrer pour nous, puisque dimanche, on a fait une belle sortie. Il y avait beaucoup de monde. Aussi, nous faisons mas matin aujourd'hui, par rapport à la tradition qui se portait tout le temps sur pointe à pied qu'on était à la ouf et beau et tout. On voyait les masques, on était petits, ils venaient devant chez nous, tout ça. Donc, nous, on perpétue cette, cette coutume. Oui. Et il est 13h40, donc c'est la fin de ce journal. Donc c'était ma première fois avec vous. J'espère vous retrouver dès demain. Dany, qu'on se dit à demain et bon après-midi alors. Ah ben, tout à fait, bien, bon journal. En tout cas, j'étais bien content de vous recevoir parce que je me sentais un tout petit peu seul euh, <rire> depuis que Céline n'était plus là. On va se revoir demain à la même heure pour le ZCL avec Jessie. Vous autres habitués, vous autres, et bien, Céline, et bien, quand il a ses Jessie. Et Jessie sera là avec moi demain. Merci en tout cas à la réalisation, c'était Yann. On remercie, on remercie les équipes techniques et particulièrement euh, tout le petit monde qui est en haut, là, avec euh, Harold et Céline, etc., qui font le journal Le ZCL tous les jours. Et si vous avez raté Le ZCL, et notamment la chronique sur le diabète, parce qu'on a dit que beaucoup de Guadeloupéens sont touchés par le diabète, une solution www.zcl.tv il m'a qui là c'est un replay à bientôt à demain au revoir j'allais dire au revoir Céline au revoir, <rire> au revoir à demain